ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പോയി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിന് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽബട്ട് ആണ് പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഒന്ന് അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്ലീസ് ഈസ് പ്ലീസിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് എന്താണ് പ്ലീസിന്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് വരുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്ലസ് ആണ് പ്ലീസ് എന്നാൽ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നാൽ എന്താണ് നാമവിശേഷണം എന്നാണ് അപ്പോ ഇവിടെ നാമവിശേഷണമായിട്ട് വരുന്ന വേർഡ് പ്ലസ് ആണ് ഇനി ആഡ് വെർബായിട്ട് ഇതിൽ ഏത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പ്ലസന്റ്ലി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് വെർപ്പായിട്ട് ഇനി പ്ലസന്റിനെസും പ്ലഷറും എന്താണ് നൗണുകളാണ് ദെൻ ദ സ്കൂൾ ഈസ് നൗ അസംബിൾഡ് ഡാഷ് ദ മോർണിംഗ് പ്രേയർ അതായത് മോർണിംഗ് പ്രേയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അസംബ്ലി ഇപ്പോൾ കൂടും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ മോർണിംഗ് പ്രേയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്കൂൾ ഈസ് നൗ അസംബിൾഡ് ഫോർ ദ മോർണിംഗ് പ്രേയർ പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രേയർ ഹോൾ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻ ആയിരുന്നേന് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രേയർ ഹോൾ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അസംബിൾഡ് ഇൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തേന് ഇൻ ദ പ്രേയർ ഹോൾ എന്ന് വന്നേന് വൺ ഹൂ കംപ്ലൈസ് ഡിക്ഷണറി കംപൈൽസ് ഡിക്ഷണറീസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്താണ് ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ ആണ് ഓക്കെ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ ആണ് നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ എന്നാണ് ഇനി ഡിക്റ്റേറ്റർ ആരാണ് ഡിക്റ്റേറ്റർ എ റൂളർ ഹു ഹാസ് കംപ്ലീറ്റ് പവർ ഇൻ എ കൺട്രി ഒരു കൺട്രിയിലുള്ള എല്ലാ എന്താണ് ഭരണവും അയാളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റൂളറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്നാണ് ഇനി ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ വൺ ഹൂ മേക്സ് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ലാംഗ്വേജസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഭാഷാ പണ്ഡിതരെ നമ്മൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തത് ആരാണ് കാലിഗ്രാഫർ ആരാണ് കാലിഗ്രാഫർ എന്നത് വൺ ഹൂ ഈസ് സ്കിൽഡ് ഇൻ ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഗുഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതാനുള്ള സ്കിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കാലിഗ്രാഫർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഡിക്റ്റേറ്റർ എന്നാൽ ഒരു റൂളർ ആണ് റൂളറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ കൺട്രിയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് റൂളും ആർക്കാണ് ഡിക്റ്റേറ്ററിനുള്ളതാണ് കംപ്ലീറ്റ് പവറും ആർക്കുണ്ട് ഡിക്റ്റേറ്ററിനുണ്ട് ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഹൂ സ്റ്റഡി ദ സയന്റിഫിക്കലി ദ ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും കാലിഗ്രാഫർ എന്താണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കാലിഗ്രാഫർ എന്ന് വിളിക്കും ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൺ ഹു കംപൈൽസ് ഡിക്ഷണറി ഈസ് കാൾഡ് എ ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോണോസറിന്റെതാണ് കോണോസർ എന്ന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക കോൺ നോയ്സ് യുവർ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി കോണോസർ എങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക കോൺ നോയ്സ് യുവർ എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ കോൺ എന്താണ് സി ഒ എൻ ആണ് കോൺ ദെൻ നോയ്സ് എൻ ഒ ഐ എസ് ഇ യു ആർ അങ്ങനെ കോൺ കോൺ നോയ്സ് യുവർ ആണ് കോണോസറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്തത് ഐ ആം എൽഡർ ടു യു തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ചേർക്കണം പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആണ് വരുന്നത് ആം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആറിന്റെ ആയി വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് ഇന്നസെന്റ് ഇന്നസെന്റിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇന്നസെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിഷ്കളങ്കമായതാണ് നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കുന്നത് ആരാണ് കുട്ടികളെ പോലെ നിഷ്കളങ്കര എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ചൈൽഡ് ലൈക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈൽഡ് ലൈക്കും ഉണ്ട് ചൈൽഡിഷും ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ചൈൽഡിഷ് എന്നാൽ ചൈൽഡിഷ് എന്നാൽ അത്ര നല്ല ക്യാരക്ടർ അല്ല ബാലിശമായ സ്വഭാവം എ
ദ അപ്രോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ഫെലോ ഡേ സേ എന്നാണ് ഒരു ഫോറിൻ വേർഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം പൊതുവെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം എന്താണ് ഫെലോളാണ് ഫെലോ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചിന്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഈ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അല്ല എന്താണ് മെൻ്റലി ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആരുടെയും പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫെലോ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കുക വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫെലോ ഡേ സേഡ് അർത്ഥം എന്താണ് സൂയിസൈഡ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൂയിസൈഡ് ഷി ഈസ് ഡാഷ് ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ടു മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിങ് പാർട്ടീസ് ഷി ഈസ് ഡാഷ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും അവൾ ഡാഷ് ആണ് ഗോയിങ് ടു മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് പാർട്ടീസ് ഓർഗനൈസിംഗ് പാർട്ടീസും മീറ്റിങ്ങിന് പോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അവൾ ബിസി ആണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതാണ് വീഡിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ബിസി ആസ് എ ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഷി ഈസ് ആസ് ബിസി ആസ് എ ബി ഓൾവേസ് ഗോയിങ് ടു മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസിംഗ് പാർട്ടീസ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കി ഓപ്ഷൻസും കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് അടുത്ത എക്സാമിന് ഈ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം മീറ്റിംഗ് എറൗണ്ട് ദ ബുഷ് എന്താണ് മീറ്റിംഗ് ബീറ്റിംഗ് എറൗണ്ട് ദ ബുഷ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബുഷ് എന്നാല് കാട് എന്നാണ് അർത്ഥം ചില ആൾക്കാരുണ്ട് കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ വരാതെ എന്ത് ചെയ്യും കാട് കയറി പറയും അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ആണ് ബീറ്റിംഗ് എറൌണ്ട് ദ ബുഷ് എന്താണ് അർത്ഥം പോയിന്റ് ലെസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും പോയിന്റ് ലെസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും അപ്പോ എന്ത് പറയും ഡു സംതിങ് പോയിന്റ് ലെസ്ലി ആണ് അടുത്തത് ലൈക്ക് എ ബംബ് ഓൺ എ ലോഗ് ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് എന്നാണ് മീനിങ് ലൈക്ക് എ ബംബ് ഓൺ എ ലോഗ് എന്നാൽ അർത്ഥം എന്താണ് ഇനാക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഇനി ലൈക്ക് എ ബുള്ളി ഇൻ എ ചൈന ഷോപ്പ് ചൈന ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ബുള്ളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കെയർലെസ് ആണ് കം ക്ലംസ്ലി ആണ് അതായത് ബിഹേവിങ് റെക്ലെസ്ലി ഓർ ക്ലംസ്ലി എന്താണ് റെക്ലെസ്ലി ആയിട്ടും ക്ലംസ്ലി ആയിട്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇടിയമാണ് ലൈക്ക് എ ബുള്ളി ഇൻ എ ചൈന ഷോപ്പ് എന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ നാലെണ്ണോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഏത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അടുത്ത ചോദ്യം സോറി ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡാഷ് കോളേജ് ഹാസ് ഡാഷ് ന്യൂ ലുക്ക് അതായത് ആ കോളേജിന് ഈ കോളേജിന് പുതിയ ലു പുതിയൊരു ലുക്ക് ആണെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ കോളേജ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ദ കോളേജ് എന്ന് പറയും ദ കോളേജ് ഹാസ് ഒരു പുതിയ ലുക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദ കോളേജ് ഹാസ് എ ന്യൂ ലുക്ക് എന്ന് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇഫ് ഹാഡ് ടൈം ഐ ഡാഷ് ദ എക്സിബിഷൻ എന്താണ് ഇഫ് ഹാഡ് ടൈം ഇഫ് ഹാഡ് ടൈം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ടൈം എന്നാണ് ഇവിടെ ഒരു ഐ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ടൈം ഡാഷ് ഐ ദ എക്സിബിഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതോ ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഏതില് ഇഫ് ക്ലോസിനകത്ത് ഇഫ് ക്ലോസിനകത്ത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് എന്തിൽ വരണം വുഡ് ഓർ ഷുഡ് പ്ലസ് എന്താണ് വി വൺ വെർബ് വരണം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏത് കൊടുക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി കൊടുക്കും ഷുഡ് വിസിറ്റാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഷുഡ് വിസിറ്റ് എ ഡ്യൂക്സ് വൈഫ് ഈസ് നോണാസ് ഡ്യൂക്കിൻ്റെ വൈഫിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡച്ചസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റോങ്ലി യൂസ് ടു ഹിയർ ഫൈൻ ദ വേർഡ് എ ഫ്ലോവർ സോറി എ ഫ്ലവർ ആൻ ആഫ്രിക്കൻ എ ഫർണിച്ചർ ദ ഗ്യാൻജസ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് റൂ റോങ്ലി ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എ ഫർണിച്ചർ എന്നതാണ് ഫർണിച്ചർ എന്നാൽ എന്താണ് അതൊരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഏയോ ആനോ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോ എന്താണ് ഫർണിച്ചർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ദ ഫർണിച്ചർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ എന്ന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഇൻഫർമേഷൻ അഡ്വൈസ് ഫർണിച്ചർ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലൊന്നും എയോ ആനോ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്
ഓക്കെ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നതാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്നതിന് പകരം ഫൈവ് ഇയർ എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സിക്സ് മന്ത് കോഴ്സ് ഒരിക്കലും സിക്സ് മന്ത്സ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയാറില്ല ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാറില്ല ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി എന്നേ പറയാറുള്ളൂ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എന്നേ പറയാറുള്ളൂ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയാറില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല ഫൈവ് ഇയർ എന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ There was no means of conveyance there. So we dash walk. എന്താണ് ദേർ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതിൽ ദർ വാസ് നോ മീൻസ് ഓഫ് കൺവീൻസ് ദെൻ അടുത്തത് അടുത്തത് ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിട്ട് വരണം പാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം ഇവിടെ വില്ല് മസ്റ്റ് മേ ഒന്നും പാസ്റ്റ് അല്ല ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാഡ് ടു വരും വി ഹാഡ് ടു വോക്ക് എന്നുള്ളത് വരും അടുത്തത് ആൻ എക്സ്കർഷൻ ടു ബാംഗ്ലൂർ ഡാഷ് ബൈ ദ സ്കൂൾ ആൻ എക്സ്കർഷൻ ടു ബാംഗ്ലൂർ ഡാഷ് ബൈ ദ സ്കൂൾ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് ഏതാണ് പാസീവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻ എക്സ്കർഷൻ ടു ബാംഗ്ലൂർ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പാസീവാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പിന്നെ ആൻ എക്സ്കർഷൻ ടു ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യും ഈസ് യൂസ് ചെയ്യും ഈസ് ബീൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് ഒരിക്കലും വരത്തില്ല തെറ്റാണ് ഈസ് ബീയിങ് ഓർഗനൈസ്ഡേ ശരിയായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അതായത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ പാസീവ് ഫോം ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ബീയിങ് ഓർഗനൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ മാൻ ഡാഷ് പേഴ്സ് വാസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബസ് ദിസ് ഈസ് ദ മാൻ ഡാഷ് പേഴ്സ് വാസ് ലോസ് ഇൻ ദ ഇത് എവിടെ ആരുടെ പേഴ്സ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില് നമ്മൾ ഹൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് യൂസ് ചെയ്യും ഹൂസ് ദിസ് ഈസ് ദ മാൻ ഹൂസ് പേഴ്സ് വാസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ബസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആരുടെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഹൂസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോ ഇത് പോസിറ്റീവ് കേസ് ആണ് ഹൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ദിസ് ഈസ് ദ മാൻ ഹൂസ് പേഴ്സ് ആരുടെ പേഴ്സ് ആണോ ലോസ്റ്റ് ആയത് അയാളുടേതാണ് ഇത് അപ്പൊ അവിടെ ഹൂസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെറ്റ് മീ ഹാവ് എ ലുക്ക് ഡാഷ് അപ്പൊ നോക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് മീ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്ക് അതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ലെറ്റ്സിന് ലെറ്റ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെ ഷോൾ വി യൂസ് ചെയ്തേനെ പക്ഷെ ഇവിടെ ലെറ്റ്മി ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ്മി വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വില്യു വരും എന്ത് വരും വില്യു വരും അടുത്തത് ദ ആക്സിഡന്റ് വാസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ ദ ആക്സിഡന്റ് വാസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് ബൈ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റീസൺ ദ ആക്സിഡന്റ് വാസ് കോസ് ടു ബൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റീസൺ പറയണം റീസൺ എപ്പോഴും ഒരു നൗൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് വരും നെഗ്ലിഗൻസ് വരും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ കാരണം ഇവിടെ നെഗ്ലിഗൻറ് എന്നാല് അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നെഗ്ല നെഗ്ലിഗൻസ് എന്നാല് അത് നൗൺ ആണ് അപ്പൊ നെഗ്ലക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് വെർബാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് വരും നൗൺ ആയിട്ടുള്ള നെഗ്ലിഗൻസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രാജി പ്ലാൻസ് ടു ഡാഷ് ഹെയർ ന്യൂ ഡ്രസ് ഓൺ ദ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് അവളുടെ പുതിയ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ധരിക്കുക ടു വി ആർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പുട്ടോൺ ആണ് ഏതാണ് പുട്ടോൺ പുട്ടോൺ എന്താണ് വിയർ എന്നാണ് അർത്ഥം പുട്ട് ഔട്ട് ആണെങ്കിലോ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ആണ് പുട്ട് ഡൗൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് പുട്ട് ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എന്താണ് സ്പെൻഡ് ആണ് സ്പെൻഡ് വെർ ദർ ഇസ് എ വിൽ ഡാഷ് എന്താണ് പ്രോവർബാണ് സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു പ്രോവർബാണ് വേർ വേർ ദർ ഇസ് എ വിൽ ഡാഷ് ദർ ഇസ് എ വേ വേർ ദർ ഇസ് എ വിൽ ദർ ഇസ് എ വേ എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാസ്റ്റർ വാസ് ആംഗ്രി ഡാഷ് ഹിസ് സെർവൻറ് ഏതാണ് ആംഗ്രിക്ക് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പോസി
അടുത്തത് അത് ശരിയാണ് ദ ടോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ത്രീ ബിൽഡിങ്സ് ബിലോങ് ടു മൈ അങ്കിൾ ടോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ത്രീ ബിൽഡിങ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് നോക്കുക അതിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ദ ടോളസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് വെർബ് എന്തായിരിക്കണം സിംഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ ബിലോങ്ങിന്റെ ബിലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ബിലോങ്ങിന്റെ സിംഗുലർ ആണ് ബിലോങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബിലോങ് എന്ന് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെന്ന് വരണം ബിലോങ്സ് എന്ന് വരണം ദ ടോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ത്രീ ബിൽഡിംഗ് അത് സിംഗുലർ ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഏത് വരണം സിംഗുലർ വെർബ് വരണം പക്ഷെ ഇവിടെ പ്ലൂറൽ വെർബ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബിലോങ് മാറിയിട്ട് ബിലോങ്സ് ടു മൈ അങ്കിൾ എന്നാവണം അപ്പൊ എന്നാ അപ്പൊ ഇതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള വേർഡ് സെന്റൻസ് ദെൻ ഹി സ്പീക്സ് ഡാഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവൻലി ഹി സ്പീക്സ് എന്താണ് വരുന്നത് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ദ എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു വന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തേനെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹി സ്പീക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻലി എന്ന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി ഒരു ദ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിന്റെ എന്താണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നത് വന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദ യൂസ് ചെയ്തത് അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തേനെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഹി സ്പീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻലി എന്ന് വന്നേനെ ഓക്കെ ട്വിസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ വി റെസ്പെക്ട് പീപ്പിൾ ഡാർ സ്പീക്ക് ദ ട്രൂത്ത് എന്താണ് ആരാണോ സത്യം പറയുന്നത് അവരെ നാം ബഹുമാനിക്കുന്നു ആരെയാണോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹു ആണ് ഹു സ്പീക്ക് ദ ട്രൂത്ത് അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം വെർബാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ നോക്ക് വെർബാണ് വന്ന് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂമായിരിക്കും ഹൂ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൂമിന് ശേഷം ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സബ്ജക്റ്റേ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വി റെസ്പെക്ട് പീപ്പിൾ ഹു സ്പീക്ക് ദ ട്രൂത്ത് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ എന്താണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്